Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di un altro centenario e in questo caso parliamo del centenario che sta avendo un successo incredibile dell'aeronautica ex reggia aeronautica attuale aeronautica militare che venne appunto fondata il 28 marzo 1923 e diciamo che eh, l'aeronautica ci porta a fare eh, un numero impressionante di considerazioni eh, sia nel rapporto che eh, operativamente, tatticamente, strategicamente questa forza armata ha avuto eh, in questi 100 anni ma anche in relazione ai ehm, frequenti incontri scontri con le altre forze armate diciamo che l'aeronautica eh, nacque eh, attraverso una serie di approssimazioni successive di eventi che in qualche modo potessero caratterizzare l'idea militare in quel caso del eh, costituendo regime fascista volta a eh, rendere autonoma l'aeronautica e sappiamo come eh, l'idea eh, in quegli anni eh, perpetrata in vari modi, declinata in vari modi nei varie, nelle varie realtà nazionali in cui appunto si andava a identificare una forza armata autonoma e autonoma in tutto e per tutto come in Italia, cioè tutto ciò che volava apparteneva all'aeronautica e qui in qualche modo eh, la marina e l'esercito si sarebbero spossessate completamente per lunghi per tanti anni delle prerogative aeree. Dall'altra parte invece vi furono casi in cui per esempio come negli Stati Uniti eh, l'aeronautica sarebbe stata per molto tempo ancora le, una corpo, un'arma del, dell'esercito, quindi in qualche modo Parlando di aeronautica italiana e specificamente di reggio aeronautica all'epoca abbiamo veramente una eh, varietà di possibili comparazioni rispetto a realtà diverse. Pensiamo ai paracadutisti, come i paracadutisti per esempio in Germania eh, erano afferenti nella Luftwaffe con l'aeronautica mentre in Italia sarebbe stato di prevalenza un corpo della fanteria. Quindi diciamo che l'aeronautica ci offre veramente, veramente tantissimi spunti. Quindi che ho deciso oggi di... Ehm, di ehm, di sviluppare il discorso eh, attraverso la lettura e il commento di due decreti. Il secondo, poi vi dirò perché lo eh, cito per secondo, appunto del 28 marzo del 1923 che istituisce proprio la regia aeronautica, ma non potremmo capire eh, questo evento se non facciamo un salto di circa due mesi, andando a leggere il decreto del 24 gennaio 1923, il decreto numero 62, queste cose le traggo dalla gazzetta ufficiale, quindi in qualche modo abbiamo dei riferimenti puntuali della normativa eh, dell'epoca, che istituiva, istituiva ehm, il decreto che istituisce il commissariato per l'aeronautica, che era diciamo, l'anticamera eh, del, ehm, dell'aeronautica in quanto tale. Eh, sappiamo come Mussolini nel primo periodo ehm, tenne per sé, per lungo tempo, tenne per sé i eh, vertici eh, politici dei dicasteri militari, tant'è che per lungo tempo sarebbe stato ministro della guerra, ministro della marina e anche ministro dell'aeronautica, ehm, ma allo stesso tempo all'inizio quando l'aeronautica ancora non aveva la sacralità, diciamo così, l'elemento eh, eh, crismatico dell'autonomia, venne creato questo commissariato che era di pertinenza stessa della presidenza del Consiglio, tant'è che il primo commissario sarebbe stato lo stesso Mussolini, il vice commissario sarebbe stato Aldo Finzi, una figura particolarmente importante dell'aeronautica che spesso si dimentica ma è stato il vero padre dell'aeronautica, tutti pensano a Italo Balbo, in realtà fu Aldo Finzi, tra l'altro Aldo Finzi una vita particolarmente ehm, variegata, ehm, di origine ebraica, avrebbe avuto una serie di vicissitudini politiche, politiche Venne, venne immischiato a torto a ragione eh, nell'affair eh, Matteotti, tant'è che appunto poi venne sostanzialmente marginalizzato dal regime fino a divenire eh, sostanzialmente un oppositore al regime eh, fascista fino ad arrivare alle fosse ardeline. Morì alle fosse ardeline, quindi insomma, lo ricordiamo anche in questi giorni per un evento assai tragico della, eh, sua, della sua morte. Quindi capiamo bene anche come l'elemento ehm, di riferimento all'attualità con le ultime polemiche sulle fosse ardeline ci offre anche l'occasione di andare a capire come uno dei, dei fondatori, se non addirittura il fondatore della reggia, della reggia aeronautica, fu uno che poi è morto alle fosse ardeline, diciamo, prevalentemente perché era divenuto antifascista e anche perché era di origine ebraica, quindi diciamo che bisognerebbe anche andare un po' a, a rinfrescare eh, le idee su eh, coloro che finirono alle fosse ardeline e perché finirono alle fosse ardeline. 
Detto questo, io vi leggo il decreto 24 gennaio 1923, numero 62, che istruisce il commissariato per l'aeronautica, quindi ancora vi era una, una sorta di cordone ombelicale con le precedenti due forze armate. Ricordiamo che appunto con l'istituzione della regia aeronautica tutti coloro che avevano attinenza a attività aeree aviatorie passarono nei ranghi dalla reggia marina e la, della, della reggio esercito e passarono alla, eh, alla reggia aeronautica. Pensiamo come il corpo aereo e poi l'arma aerea erano state prerogative del genio, quindi dell'esercito. Quindi Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia, vista la legge 3 dicembre 1922 numero 1601, una legge che dava ampi poteri al governo, udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i nostri Ministri della Guerra, della Marina e delle Finanze, sempre Finanze perché cacciano i soldi, abbiamo decretato e decretiamo. Articolo primo, è istituito il commissariato per l'aeronautica dal quale saranno esercitate tutte le attribuzioni del governo per quanto concerne l'aeronautica così civile come militare, esercito, marina e armata aerea indipendente. Articolo 2, il commissario per l'aeronautica è coiuvato da un vice commissario in questo caso Aldo Finzi, che lo sostituirà in caso di impedimento e al quale potrà de delegare tutte o parte delle sue attribuzioni. Egli pertanto emetterà decreti per la esecuzione dei provvedimenti relativi alla sua alle sue competenze, compresa l'organizzazione dei servizi aeronautici e per il coordinamento del presente decreto con le altre leggi dello Stato. Interverrà o delegherà il vice commissario e ad intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, nonché a quelle del Senato e della Camera dei Deputati, tutte le volte che si trattino affari relativi all'aeronautica. Articolo terzo. Per tutto quanto riguarda la prima organizzazione dei servizi e le relative nomine, nonché la esecuzione dei programmi aeronautici, il commissario per l'aeronautica ha facoltà di concerto col ministro delle finanze di derogare alle norme legislative attualmente vigenti compre compre comprensive quelle di cui al testo unico sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con reggio decreto 7 febbraio 1884 numero 2016, nonché a regolamento per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con reggio decreto 4 maggio 1885 numero 3074. Articolo 4. Alle spese necessarie per il funzionamento del commissariato e degli organi dipendenti, nonché per l'acquisto e la riparazione del materiale, verrà provveduto col residuo dei fondi già stanziati per il corrente esercizio sui capitoli dei servizi aeronautici dei bilan nei bilanci della guerra e della marina. Tale residuo costituì, um, costituirà il primo stanziamento del nuovo bilancio per l'aeronautica. Verranno inoltre stralciate dai bilanci del Ministero della Guerra e della Marina le somme IVI destinate per le spese generali e per i pagamenti degli assegni al personale dell'autuale dell'attuale servizio aeronautico. Tale somme formeranno un secondo stanziamento a favore dei nuovi, del nuovo bilancio. Agli eventuali ulteriori stanziamenti verrà provveduto d'accordo col Ministro delle Finanze. Articolo 5. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale della legge dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma a D. 24 febbraio 1923, Vittorio Emanuele Mussolini Diaz Town di Revel De Stefani. Ecco qua, quindi questa è l'istituzione della, um, della prima istituzione, scusatemi, la ripetizione dell'aeronautica in forma uh, autonoma, ma ancora mancava l'elemento della forza armata, quindi avevamo un elemento politico di gestione, di amministrazione di quella se di quel settore dell'amministrazione uh, pubblica, ma questo ci arriviamo appunto con il decreto sempre dalla Gazzetta Ufficiale, dalla, eh, dal Reggio Decreto 28 marzo 1923, di cui oggi cade il centenario numero 615, concernente la costituzione della Reggia Aeronautica. Quindi diciamo da oggi proprio la Reggia Aeronautica è vigente, ehm, diciamo, eh, sottostante alla commissariato, ancora non ci sarà il ministro, per avere il ministro bisogna, avere, bisogna aspettare alcuni mesi, però già è un importante come un elemento, tanto comunque Mussolini era sempre il vertice di tutti, di, della, dei, più, dei principali eh, ministri, eh, ministeri e eh, organismi politici, quindi in qualche modo se la canta così a Roma, se la cantava e se la suonava. Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e volontà della Nazione e d'Italia, visto il Reggio Decreto 20, 24 gennaio 23, 
ecco perché ve l'ho letto, è importante, qui viene citato il numero 62 che istituisce il commissariato per l'aeronautica in virtù dei poteri conferiti al governo del re con la legge di 3 dicembre 22 numero 1601 udito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Commissario per l'Aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Guerra, della Marina e delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo. Vediamo che cosa decreta. Articolo 1. È costituita la regge aeronautica che comprende tutte le forze aeree militari del Regno e delle Colonie. Quindi tutte le altre due forze armate vengono spossessate della uh, situazione aerea. Essa avrà una propria uniforme e propri distintivi di grado e di specialità. Ecco. Essa fa capo a tutti gli effetti al commissariato per l'aeronautica. Il personale della regia aeronautica è soggetto alle disposizioni disciplinari e penali stabilite per i militari del regio esercito e della regia marina. Articolo 2. La regia aeronautica costerà di un comando generale della regia aeronautica e dei dipendenti comandi di squadra aerea e di divisione aerea che comprenderanno Stormi di aeroplani da caccia, stormi di aeroplani da bombardamento notturno, stormi di aeroplani da bombardamento diurno, stormi di aeroplani da ricognizione, stormi di idrovolanti, un gruppo di dirigibili, una scuola della regia aeronautica costituita da una accademia della regia aeronautica e da una scuola di applicazione alle specialità, centri, depositi di aeronautica e servizi. Quindi viene istituito proprio a tutti gli effetti anche a livello ordinamentale come è costituita la regia aeronautica. Articolo 3. Il personale della legge aeronautica si divide in tre categorie, A, ufficiali, B, sottufficiali, C, truppa. Il personale delle prime due categorie si divide in navigante e non navigante. I gradi degli ufficiali naviganti verranno indicati con la carica aeronautica da essi ricoperta, secondo la precedente tabella. L'equiparazione di ciascuna carica con i gradi corrispondenti del reggio esercito e della reggia, Nami, eh, della reggia marina è la seguente. Comandante di squadra aerea pari a generale eh, di corpo d'armata e a vice ammiraglio, comandante in capo di dipartimento marittimo. Comandante di squadra aerea pari a generale di divisione e a contrammiraglio comandante della marina eh, mercantile, MM. Eh, comandante divisione mh, aerea pari a generale di brigata e a contrammiraglio. Comandante di stormo pari a colonnello e a capitano di vascello, vice comandante di stormo pari a tenente colonnello e a capitano di fregata, ehm, comandante di gruppo pari a maggiore e a capitano di corvetta, comandante di squadriglia pari a capitano e a tenente di vascello, tenente di squadriglia pari a tenente e a sottotenente di vascello, sottotenente di squadriglia pari a sottotenente e a guardia marina. I gradi della reggia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti disciplinari della reciproca subordinazione ai corrispondenti gradi del reggio esercito e della reggia marina, come sopra indicati. L'equiparazione tra cariche aeronautiche e gradi del reggio esercito e della reggia marina sarà raggiunta gradualmente. Transitoriamente il commissariato dell'aeronautica potrà conferire lo, le predette cariche anche ad ufficiali rivestiti di grado inferiore a quello con cui sono equiparati dalle, dalla disposizione sovraccitata. Articolo 4. Le nomine o le promozioni e le promozioni di ufficiali ai vari gradi della Regia Aeronautica saranno fatte secondo le norme stabilite dall'articolo 58 del Regio Decreto 30 settembre 1922 numero 1290. Articolo 5. Gli stipendi e le indennità varie degli ufficiali naviganti sono quelle dei gradi corrispondenti del Regio Esercito e della Regia Marina. Gli assegni dei gradi aeronautica si decorrono dalla data fissata nel decreto di nomina o di promozione secondo le norme stabilite dall'articolo 5 del regio decreto legge numero 2, eh, del legge 2 novembre 1919 numero 2079. Articolo 6. È stabilita una indennità mensile di volo di lire 900 da corrispondersi a tutto il personale navigante della regia aeronautica quando sia in attività di volo. Articolo 7. L'arruolamento del personale della legge aeronautica avverrà con le norme che saranno pubblicate in quanto non sia già stabilito nel presente decreto, gli emolumenti saranno fissati con decreto reale emanato di concerto col Ministro delle Finanze. Articolo 8. I reparti della legge aeronautica assegnati al Regio Esercito, alla Regia Marina e al Ministero delle Colonie per esercitazioni e per effettivo impiego avranno l'ubicazione e la Costituzione che sarà stabilita d'accordo con lo Stato Maggiore del Regio Esercito e della Regia Marina. Detti reparti, pur seguitando a far parte integrante della regia aeronautica, saranno per impiego la disci e la disciplina e il servizio locale alla dipendenza dei comandi del regio esercito della regia marina o coloniali destinati ad impiegarli. I rimanenti reparti aeronautici dipenderanno dalle autorità militari e territoriali per quanto riguarda il servizio territoriale. 
Dette dipendenze saranno regolate da apposito regolamento che verrà concretato col commissario della Regia Aeronautica d'accordo con lo Stato Maggiore del Regio Esercito e della Regia Marina. Articolo 9. I provvedimenti necessari alla composizione della Regia Aeronautica, al regolamento e alla istruzione del personale sono di competenza del commissariato per l'aeronautica. La composizione delle unità aeree destinate ai servizi del Regio Esercito e della Regia Marina, sia nei riguardi ai tipi che nella qualità d'apparecchi o di aeronavi, nonché dei, nei riguardi dei campi o delle basi di appoggio, sarà concordata dal commissariato della Regia Aeronautica con lo Stato Maggiore del Regio Esercito e della Regia Marina. I programmi per le istruzioni di reparti specializzati destinati al servizio del Regio Esercito e della Regia Marina saranno stabiliti previo concorso con lo Stato Maggiore del Regio Esercito e della Regia Marina. Ovviamente è ovvio che qui ancora la Regia, la Regia Aeronave non ha un suo Stato Maggiore, è in formazione, è in Costituzione che piano piano si andrà a, a fare. Articolo 10. Il Ministero della Regia Marina avrà facoltà previ accordi col commissariato dell'aeronautica di destinare a titolo temporaneo i suoi ufficiali al servizio aereo allo scopo di costituirsi un nucleo di specialisti nell'impiego dell'arma aerea marittima, studi guerra aeromarittima ed equipaggiamento di velivoli imbarcati sulle navi, di apparecchi siluranti e delle aeronavi in servizio della Regia Marina. Vedete come qui già se ne parlava, si parlava di una collaborazione, solo che peccato poi che per gelosie, per invidie, per mancanza di bilancio, eccetera, poi alla fine non si sarebbe mai fatto. Analoga facoltà, è da precisare che questo decreto è stato sostanzialmente scritto da Aldo Finzi, quindi Aldo Finzi era uno che ci capiva, perché è uno che capiva di, non solo di volo, ma capiva proprio di meccanica, di attività, era uno che aveva fatto la guerra, eh, aveva fatto la parte della Serenissima, quindi la squadra Serenissima, quindi era uno che diciamo, la guerra la conosceva sul serio e che aveva una grande competenza anche tecnica di eh, studio, di approfondimento. Analoga facoltà è data al Ministero della Guerra per quanto riguarda l'aviazione terrestre. Articolo 11. Lo Stato Maggiore del Regio Esercito e quello della Regia Marina distaccheranno un ufficiale presso il commissario del commissariato dell'aeronautica per assicurare il necessario collegamento. Ecco. Articolo 12. Il commissario dell'aeronautica ha la facoltà di trattenere in servizio a sua domanda e alle condizioni di grado, assegni e trattamento attuali il personale di aeronautica, già dipendente dal Ministero della Guerra, salvo la situazione di grado, assegni e trattamento da farsi in base agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, il personale non trattenuto dal commissariato per l'aeronautica sarà rinviato alle rispettive armi di provenienza e riassumerà il grado e l'anzianità che aveva le armi stesse. Per quanto riguarda il personale della Regia Marina, il passaggio avverrà dietro domanda individuale per coloro che si troveranno nelle condizioni prescritte dal commissariato per l'aeronautica, gli ufficiali e i sottufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina che entreranno a far parte della Regia Aeronautica avranno il diritto di rientrare nel Regio Esercito e nella Regia Marina entro un periodo massimo di tre anni dal loro passaggio riprendendo il loro posto di anzianità nei ruoli del Regio Esercito e della Regia Marina. Analogamente la Regia Aeronautica potrà eliminare entro lo stesso limite massimo di tre anni gli elementi provenienti dal Regio Esercito e della Regia Marina che non ritenesse idonei. Nel senso che già si caratterizza come la Regia Aeronautica è una elite che fa un po' Diciamo, che diciamo, gli, i propri scarti in qualche modo li rimanda al destinatario, diciamo così. Articolo 13. Con il tre decreto saranno stabiliti gli assegni per i singoli gradi della gerarchia di ufficiali, sottufficiali e truppa non navigante di, con, di concerto col Ministero delle Finanze. Articolo 14. Il commissariato della Regia Aeronautica è autorizzato a bandire i concorsi per l'ammissione del personale ad esso occorrente. Quindi diciamo che non solo si prende le, eh, gli effettivi delle due altre forze armate che in qualche modo gli servono, ma inizia anche a fare degli arruolamenti appositi e autonomi. Articolo 15 è abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nel raccolto ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data a Roma, AD, 28 marzo 1923, Vittorio Emanuele Mussolini, Tandirevè, Diaz, De Stefani. Eh, è tanta roba, eh? nel senso che qui si fa veramente la storia d'Italia. Una storia d'Italia particolarmente anche sofferta, sappiamo appunto le, come dicevo, le grandi difficoltà che vi sarebbero state nel rapporto con le altre forze armate, con il tema di bilanci, come c'è stato il lungo periodo Balbo, ma che in qualche modo ha, 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 ha migliorato, ma allo stesso tempo ha creato degli attriti, delle difficoltà, e quindi diciamo, sappiamo che poi l'aeronave avrebbe avuto una sua vita ehm, destinata in qualche modo spesso a dover collaborare, o torto collo, con le altre forze armate, in realtà voleva sicuramente era 
aveva un concetto un po' più duettiano della, 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 della strategia e della tattica, poi in qualche modo l'elemento pratico del Mediterraneo, degli scenari anche oltremare, della realtà appunto di avere eh, come successive competitrici, prima la Francia e poi soprattutto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, quindi si vede come un elemento di grande difficoltà all'interno di tutto quel bacino del Mediterraneo che in qualche modo rendeva non sempre fattibile un, la spendibilità dell'aeronautica, anche perché come dicevo mh, vi erano molte volte delle difficoltà eh, di coordinamento e quindi molto spesso le filiere di comando arrivavano a Roma, quindi prima di poter in qualche modo far intervenire l'aeronautica ad aiuto, a, a, a sussidio della Marina, spesso bisognava passare appunto proprio per, per i, i, i stati maggiori di Roma e ovviamente si perdeva tempo e diciamo, l'effetto dinamicità, l'effetto rapidità era sicuramente un elemento che si perdeva purtroppo nei meandri della burocrazia e delle incapacità mh, di poter coordinarsi sempre in maniera efficace, oltre al fatto che eh, pro, problema anche il fatto che mh, per 15 anni eh, Badoglio era stato, sarebbe stato capo di Stato Maggiore Generale con una poca attenzione, poco desiderio, poco, ehm, po poca sensibilità verso un coordinamento effettivo, quindi sostanzialmente poi L'elemento era un tutto ruba ruba, nel senso che chi acchiappa prima acchiappa meglio nei fondi, eh, sostanzialmente nei bilanci dello Stato, in qualche modo ognuno faceva una propria programmazione completamente diversa. Poi sappiamo come anche gli interessi di bottega nei rapporti tra industria e potentati politici fecero il resto, comunque sostanzialmente poi non si ebbe mai una capacità di eh, ottimizzazione sia a livello produttivo ma anche a livello appunto organizzativo, logistico, che diciamo, poi porterà allo sfacelo della seconda guerra mondiale. Però era importante perché tutto parte da qui, tutto parte dal desiderio di voler in qualche modo rendere autonoma, potremmo dire col senso poi anche forse troppo, vi sarebbe stata una necessità di coordinazione, di, di, di capacità di dialogo, visto il concetto che la guerra poi si fa unita nelle tre forze armate, questo non ci sarebbe stato però in qualche modo. Qui è tutto nasce da qua e se oggi possiamo parlare di una aeronautica diciamo, adeguata alle situazioni, ehm, con eh, uomini, donne, mezzi adeguati alle situazioni, diciamo, tutto parte da qua e da quello che è stato in questi cento anni. Poi io sono particolarmente sensibile al tema, visto che mio nonno, Diciamo, eh, per vent'anni è stato in servizio attivo nella, nella reggia aeronautica e poi per, per il resto della sua vita ha sempre tenuto un cordone ombelicale con eh, la forza armata di appartenenza, Quindi, eh, iniziato, eh, iniziò come, come semplice aviere fino ad arrivare a tenente colonnello, però su questo vi rimando al video che dedicai a lui ormai eh, due anni e mezzo fa. Detto questo, come al solito io faccio gli auguri a tutti gli appartenenti all'aeronautica che in qualche modo oggi festeggiano e quindi diciamo auguri a tutti coloro che fanno parte dell'aeronautica e a tutto il popolo italiano che in qualche modo si, racc si, si raccoglie intorno a questa forza armata sicuramente di grande importanza e di grande valore. Detto questo, come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!